हे एवरीवन वेलकम टू माय चैनल बेसिक टेक वेर यू कैन लर्न बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग इन एन इजीएस्ट वे आज के इस वीडियो में हम देखने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में दैट इज माइक्रो कंट्रोलर्स बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस YouTube चैनल सो दैट आपको कूल टेक्नोलॉजी वीडियोस के अपडेट रेगुलरली मिलते रहे तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर्स एक्चुअली होते क्या है तो आपके आसपास के जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं, जैसे आपका स्मार्ट टेलीविजन रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन माइक्रोवेव ओवन इन सब में एक कॉमन चीज होती है दैट इज माइक्रो कंट्रोलर एंड ये माइक्रो कंट्रोलर ही वो चीज है जो इन्हें इतना स्मार्ट बनाती है तो किसी भी माइक्रो कंट्रोलर में एक्चुअली होता क्या है एंड हाउ द माइक्रो कंट्रोलर एक्चुअली फंक्शन लेट सी तो माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली जो है वो एक सिंगल चिप कंप्यूटर होता है जहां पे आपको सिंगल चिप में मेमोरी यूनिट भी मिलता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी मिलता है एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट भी मिलते हैं तो बेसिकली ये कंप्यूटर के सारे काम कर पाता है बट इट इज ए सिंगल चिप बट कुछ लिमिटेशन होते हैं इसमें जैसे इसका मेमोरी एंड जो प्रोसेसिंग पावर होता है वो कंप्यूटर से काफी कम होता है तो ये जो है वो उन्हीं टास्क में यूज होता है जहां पे ज्यादा मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर की रिक्वायरमेंट ना हो तो जैसे आपके वॉशिंग मशीन में आपके लैपटॉप या कंप्यूटर जितने प्रोसेसिंग पावर एंड मेमरी की नीड नहीं होती तो एग्जैक्टली exactly वैसे ही टेलीविजन रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन इन डिवाइस में यूज होता है जहां पे एक डेडिकेटेड टास्क कंप्लीट करना हो तो किसी भी माइक्रो कंट्रोलर यूनिट में जो है वो चार इंपॉर्टेंट ब्लॉक होते हैं एंड दे आर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू सिस्टम क्लॉक मेमोरी यूनिट एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स तो आप अगर इन चारों इंपॉर्टेंट ब्लॉक को ह्यूमन बॉडी के कुछ वाइटल ऑर्गन से अगर रिलेट करते हो तो आपको इनका कॉन्सेप्ट काफी इजिली समझ आ जाएगा तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की या सीपीयू की तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को आप रिलेट कर सकते हो ह्यूमन ब्रेन से तो ह्यूमन ब्रेन जैसे सारे लॉजिकल uh, एनालिसिस या फिर सारे डिसाइसिव फंक्शन करता है किसी भी ह्यूमन बॉडी में जैसे किसी भी ऑर्गन को किस टाइप uh, से रिएक्ट करना है कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन में तो वो ब्रेन डिसाइड करता है तो एग्जैक्टली exactly वैसे ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी माइक्रो कंट्रोलर में सारे लॉजिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल कंप्यूटेशन वाले टास्क कंप्लीट करता है तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो एज अ ब्रेन एक्ट करता है तो अब हम बात करते हैं सिस्टम क्लॉक की तो सिस्टम क्लॉक आप रिलेट कर सकते हैं ह्यूमन हार्ट से तो ह्यूमन हार्ट जैसे सारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करके सारे ऑर्गन्स को सिंक्रोनाइजेशन में रखता है तो एक्जैक्टली exactly वैसे ही सिस्टम क्लॉक भी किसी माइक्रो कंट्रोलर के जो सारे इंटरनल ब्लॉक्स होते हैं उनको सिंक्रोनाइजेशन में रखता है एंड सिस्टम क्लॉक ही डिसाइड करता है कि आपका माइक्रो कंट्रोलर जो है वो आ, कोई भी पर्टिकुलर टास्क कितने टाइम में कंप्लीट करेगा एंड उसका पावर कंजम्पन क्या होगा एंड ये सिस्टम क्लॉक टर्म जो है वो माइक्रो प्रोसेसर्स में भी यूज होता है तो जब भी आप कोई सेलफोन या फिर लैपटॉप परचेस करने जाते हो तो आपको स्पेसिफिकेशन uh, में एक फ्रीक्वेंसी मिलती है दैट इज इन गीगा हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज में तो वो फ्रीक्वेंसी ही डिसाइड करती है कि आपका माइक्रो कंट्रोलर जो है वो uh, कितना फास्ट वर्क करने वाला है और उसका पावर कंजम्पन क्या होने वाला है तो अब हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट की तो मेमोरी यूनिट को आप रिलेट कर सकते हो ह्यूमन ब्रेन की मेमोरी से बट ये अलग बात है कि ह्यूमन ब्रेन की जो मेमोरी होती है वो बहुत ज्यादा होती है दैट इज इन पेटाबाइट जो मिलियन ऑफ गीगाबाइट होता है इतनी मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर में नहीं होती बट जो कॉन्सेप्ट एक्जैक्टली सेम होता है जैसे ह्यूमन ब्रेन की मेमोरी जो है वो पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड जो डेटा है वो स्टोर करने के लिए यूज होती है तो एक्जैक्टली वैसे ही माइक्रो uh, कंट्रोलर की मेमोरी भी कुछ डेटा स्टोर करने के लिए यूज होती है तो माइक्रो कंट्रोलर की जो मेमोरी है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है एंड दो आर रैम एंड रॉम जो रैम होता है वो टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है एंड उसका जो डेटा है वो पावर ऑफ होते ही इरेज हो जाता है एंड जो रॉम होता है या फिर प्रोग्राम मेमोरी जिसे कहा जाता है तो उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो हमेशा के लिए स्टोर रहेगा वेदर द पावर इज ऑन और ऑफ तो अब हम बात करते हैं फाइनल ब्लॉक की दैट इज इनपुट ऑर्डर पोर्ट्स तो इनपुट ऑर्डर पोर्ट्स को आप रिलेट कर सकते हो ह्यूमन बॉडी के सेंसरी ऑर्गन से तो ह्यूमन बॉडी के जो सेंसरी ऑर्गन से वही ह्यूमन बॉडी को अलाउ करते हैं टू कम्युनिकेट विद एन एक्सटर्नल वर्ल्ड जैसे कि अगर आपको कुछ देखना है तो आप अपने आई स्केल से देख सकते हो अगर आपको कुछ स्मेल करना है तो आप अपने नो स्केल से स्मेल कर सकते हो तो बेसिकली सेंसरी ऑर्गन ही पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी को हेल्प करता है टू कम्युनिकेट विद एन एक्सटर्नल वर्ल्ड तो एक्जैक्टली वैसे ही जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है वो किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को हेल्प करते हैं टू कम्युनिकेट विद एन एक्सटर्नल वर्ल्ड जैसे अगर किसी माइक्रो कंट्रोलर को किसी सेंसर के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो इन इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के हेल्प से ही होता है तो यही चार इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स होते हैं किसी भी माइक्रो कंट्रोलर यूनिट में तो आपके जो स्मार्ट डिवाइसेस में माइक्रो कंट्रोलर प्रेजेंट होता है तो वो माइक्रो कंट्रोलर आपके स्मार्ट डिवाइसेस में इंटीग्रेट होने से पहले कुछ प्रोसेस के थ्रू जाता है जिसे प